Hi guys, welcome po sa Quick Math by Hugo Chip 9. Ito nga po pala Sir GV and ang didiscuss po nating topic for today guys is all about subset, universal set, null set and other terms related to set. So guys, ang ating syempre objective is to describe and identify yung mga terms na nabanggit ko. At di ba pa guys, terms na related sa ating set. So we also have some objective which is determine the number of subset sa given set. So guys, ito po ay part ng grade 7 first quarter which is part 1 ng ating video about these terms. So guys, huwag natin patagalin. Let's have our discussion about the following topic. So what is a universal set? So guys, ang universal set ay yung po yung set of all elements under a certain condition. It's denoted by a capital letter U. Ibig sabihin guys, from the word universal set, parang universe, Para sa yung pinakamalaking kabuuan. Kung ikaw kumpara guys sa ating universal set, sa yung kabuuang set. At tapos guys, ang lahat ng subset ng isang set na yon yung universal set, o tinatawag natin subset, which is a part of the universal set. So, ibig sabihin, from that set, may nabubuo tayo mga part, part by part na set, na ang tawag naman natin guys ay subset. O example natin guys, for example, the universal set. Gawin natin guys yung mga universe, di ba? Ang universe natin ay Milky Way. Go, Milky Way. Di, nandyan yung mga, mga ating sun, di ba? Yung sun guys, yung mga planets, yung mga constellation, yung mga, yung mga comets, yung mga stars, yun po ay part ng universal. Kung baga siya, yung mga nabagay ko guys ng mga term na yun, yun yung na subset. Okay? Example guys, ang universal set ay ito. Universal set, set you is the set of all trees. So, mga puno. Na kung guys, ito yung ating kabuang set, ibig sabihin, ang subset natin ay set A, yung mga fruit-bearing tree. Ano ba yung mga fruit-bearing tree? Nandyan yung mangga, santol, yung mga puno na namumunga at nakakain. Samantalang set B naman natin guys, yung mga non-fruit-bearing tree. Ano ba? Yung mga hindi namumunga ng edible na pagkain. Example, nara. Yakal, mahogany, ewan kung nakakain ng mga bunga nun, pero alam ko guys, sila po ay non-fruit bearing tree. Ibig sabihin, ang kabuuan natin na set ay yung mga puno. At mula doon sa kabuang set, nakakuha tayo ng iba't ibang bahagi pa. Which is nga yung mga non-bearing fruit at saka mga fruit bearing tree. Oh, na, nagkamali na ako doon sa pangalawa, di ba? So example guys, sa namumunga sa na mga prutas at yung hindi namumunga, namumunga ng mga prutas. Okay? So, clear ba tayo sa universal set? Basta ang universal set ay set ng kabuuan. Samantala guys, yung subset ay mga bahagi ng set na yun. Now, kailan ba masasabing subset siya o proper set? Now, bago yun guys, alamin muna natin kung ilan ba yung possible set na mabubuo natin given a certain universal set. Kunwari guys, to be able to num get the number of subset in a given set, use 2 raised to n, which n is the cardinality of the given set. Ibig sabihin guys, yung 2 raised to n, yung n yung number ng element dun sa given set. Kung yan ay 3, ay di 3, 2 raised to 3. Kung yan ay 4, ay di 2 raised to 4. Now, ang example nito guys, ay ito po. Yan. Guys, tandaan natin, remember, in every set, ang null set o empty set, yung walang kalaman-laman, guys, o hindi possible na maging set, ay bahagi ng set. So, having, nang, having no element is a subset. O siya sa set mismo. Ibig sabihin, kapag ang isang set ay walang laman o wala siyang element, automatic subset din siya. Now, example of cardinality is this one. Determine the number of subset in a set below. Ang ating set is 1, 2, 3. Now, we're going to determine the possible number of subset na mabubuo natin. At based sa cardinality nila, sila po ay tatlo. Bilangin natin, 1, 2, 3. So, 3 element. So, 2 raised to 3. So, by exponent rule, 2 times 2 times 2, that will become 8. Ibig sabihin, walong subset ang pwede nating mabuo out of that given set. At ito po yun. We have 1, 2, 3 as the first set. 1, 2 as the second set. 1, 3 as a third set, 2, 3, the fourth set, set, we have 1, 2, at 3 for the remaining set, tapos as ang 
null set. And make it 3 guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, walong set ang nabuo natin out of the given subset. At ganun guys yung pagbuo o pagkuha ng bilang ng set in a given o pag, yung pagkuha ng bilang ng subset in a given set. Okay? So, that is 2 raised to n where n is the number of the element of a given set. Okay? So, very good po yun guys. So, now, Example natin, another example is the set U is the set of whole number less than 10. No? So, whole number guys, kung ikukuha natin niya sa listing method, that will become 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, bibila natin yan guys, iyan ay 10. Whole number guys ha, sabihin hindi kasama ang integers na negative 1. So, papakala siya ng yung number na yan. Now, using the element of the set U, kukuha tayo ng kabahagi niya, which is set A. As the set of odd number. Ano ba yung odd number, guys? These are the number which is not divisible by 2. And definitely, that will become 1, 3, 5, 7, at saka 9. O, oh, yun. Ibig sabihin, guys, yun yung nakuha natin. Using the element of U, we have the set B. Sa set B, guys, yung multiple ng 3. Ano ba yung multiple ng 3? Siya po yung pag divide mo sa 3, automatic whole number yung sagot. Ay, di makakuha natin guys yung 3, 6, 9. Ibig sabihin guys, kung yung A at B ay nakuha mo galing sa universal set, therefore we conclude that set A and B are proper subset of the set U. And written that A is part of the universal set, set B is a part of another universal set because there are at least one element of A, B, that do not contain U. Ibig sabihin guys, meron sa mga sa U, meron mga element sa U na wala sa A at sa B. At ibig sabihin guys, magiging parte lang ang A at B ng U. And, doon mo masasabi na proper subset siya. Okay? Pero kapag merong set sa A na hindi applicable sa universal set, therefore, hindi sila masasabi as proper subset. Maring subset sila, pero hindi fully subset. Okay? Another thing, guys. Ang set yun natin is set of all letter contain the word heart. Puso. Ibig sabihin, kukunin mo siya, ito become H-E-A-R-T. Ibig sabihin, guys, yun yung mga letter kumukompose the word heart. Ngayon, ang asabi dito, using our set U, which is tayo kukuha, Set A will be the set of all vowel letters. O yung ating vowel letters, we have A, E, O, U. Yan, di ba? And dito guys, talabas ay E, A. Okay? Samantalang on set B naman guys, yung consonant natin. Doon natin makuha guys yung H, R, T. Therefore guys, we conclude that A and B are just proper subset of U. Kasi guys, napasin nyo, si H, R, T at si E, A ay bahagi lang po nung heart na yun. Pero pag may lumabas dito isang letter, guys, isibihin, hindi to proper subset. Noong ating universal set. Kasi may lumabas na hindi siya kabahagi. Okay? Masabi mo lang siyang proper subset kapag lahat ng element noong A at B ay nasa U. Intendes. Okay, guys? So, tawad po, alamin nyo po yun na ang subset ay kabahagi lamang po ng kabuang set. Now, para maalaman natin where you understand our topic at discussion natin on this item, guys, I'm going to give you this number. So, bibigyan ko lang, guys, kayo ng one minute para sagutan to. Kasi napakadali lang po to. Lalagyan nyo lang po ng X or check whether the following item on your screen is part of proper subset ng ating universal set, which is the set of all goods in a, sup in a school supply store. Yung mga tindahan ng mga school supplies. Alam niyo na yun guys ha. So, I'm going to give you one minute guys. Good luck. Asana po nakuha niyo po yung idea natin for subset at sa proper subset. At guys, kung paano kunin ang number ng subset sa isang universal set. So, timer start now.
Now guys, let us try to check your work. I, I know that you're done already. So, para sa first item natin, set H the set of all bond paper. That will be checked. Wala naman bond paper na hindi school supply, diba? We have set B stapler, ball pen, knife, scissor, and tape. That will be wrong. Kasi po ang knife ay hindi ko consider as school supply. Pwede po siya sa equipment na sa ginagamit natin sa pagluluto. O kaya ginagamit natin siya sa, sa ibang ano, mga iba, ibang trabaho. Pero sa school supply, I doubt it. Hindi siya pwede sa school supply, guys. Set C sa marker, band, paper, pencil, and envelope. That will become check. Okay? Uh, X such that X is the set of stationary paper and stickers. So that will become check. Ma-consider natin guys lahat ng stickers as uh, part ng ating school supplies. Kahit guys yung mga stickers nilalagay sa inyo mga kotse, consider pa school, school, school supplies yun kasi siya ipiniprint. So printable ano siya. So tingin ko guys ah, I do not know kung we share the same feeling with that. No, now, set is the set of all tapes and that will be wrong. Electrical tape is not a school supplies, di ba? So, electrical tape, ginagamit natin siya sa paggawa ng ating mga electricity. At hindi po siya ginagamit for school. Okay, pwede na lang kung may TLE classes kayo, di ba? Okay? So, that is guys how we conclude subset and uh, universal set. So, next video natin guys, didiscuss na naman natin yung iba pa ang uri ng set. At uh, sana po abangan po natin yon So don't forget to like, follow, and share this, this video guys Sa inyong mga sudyante o sa inyong mga klase At sana po supportan nyo po on my other YouTube account Behind Your Life TV So God bless po ingat And guys see you again on our next video lesson God bless po ingat